নমস্কার ওপিনিয়ন টাইমসে আপনাদের সকলকে স্বাগত আমি সৌগত বসু প্রতিদিনের মতো এই সময় আমরা হাজির হয়েছি ওপিনিয়ন টাইমস এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যৌথ উদ্যোগের অনুষ্ঠান যদিও লকডাউন তবুও পড়াশোনা ছাত্রছাত্রীরা তোমরা প্রস্তুত আজকে আমাদের বিষয় ছিল গণিত আমাদের সঙ্গে আজকে লাইভে থাকার কথা যার আমরা তো দুঃখিত যে আজকে আমরা বারংবার বেশ কয়েক ধরে বলছি যে আমাদের ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা এক এক অঞ্চলে এমন ভাবে বসে যাচ্ছে এক এক দিন যে অনেকখানি সময় আমাদের চলে যাচ্ছে ইন্টারনেট সংযুক্ত করছে দুটো ভিন্ন অঞ্চলের মানুষকে আমরা সংযুক্ত করছি এই লকডাউন পিরিয়ডে বাড়িতে বসে স্টুডিও না গিয়ে সরকারি নিয়ম নিষেধাজ্ঞাকে মান্যতা দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং ওপিনিয়ন টাইমস যৌথ উদ্যোগ আয়োজন করছে অনুষ্ঠান আজকে আমাদের সঙ্গে লাইভে থাকার কথা ছিল মাননীয় শ্রীযুক্ত উত্তম হাটই মহাশয় হিন্দু স্কুলের গণিতের শিক্ষক কিন্তু কোনোভাবে আজকে সকাল থেকে তার অঞ্চলে ইন্টারনেট সংযোগ আমরা করতে পারিনি ফলে অনিচ্ছাকৃত আমাদের একটা ত্রুটি হয়েছে অনেকটা সময় আমরা নিয়ে ফেলেছি কিন্তু এই ক্লাস যেটা ছাত্রছাত্রীরা প্রত্যেক দিন অজাগ্রহে অপেক্ষা করে পশ্চিমবঙ্গের সেরা স্কুলের সেরা শিক্ষক রাখ নিচ্ছেন এই এই ওপিনিয়ন টাইমস এর ফেসবুক লাইভ পেজে আমরা এই অল্প সময়ের মধ্যে আমাদের মধ্যে পেয়েছি শ্রীযুক্ত শ্যামল বিশ্বাস ব্যারাকপুর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের শিক্ষক শ্যামল লঘু এর আগে আমাদের ওপিয়ান টাইমস এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারি দলের শিক্ষক সমিতির এই উদ্যোগে সামিল হয়েছিলেন আরো একবার শ্যামল লঘুকে আমরা পেয়েছি শ্যামল বাবু পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি এবং ওপিনিয়ন টাইমস এর পক্ষ থেকে যদিও লকডাউন তবু পড়াশোনা অনুষ্ঠানে আপনাকে স্বাগত নমস্কার আমি সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে আমাদের ক্লাস শুরু হবে চ্যাপ্টারের নাম হ্যাঁ এটা ওদের সেকেন্ড সামেটি আছে এটা অধ্যায় আচ্ছা এই তেরো নম্বর প্রশ্ন মালাটা ওদের সেকেন্ড সামেটি পড়ে বলছি যে ধরুন ছাত্ররা অলরেডি ক্লাস ফোর ফাইভে শিখে গেছিল ওই কিক নিয়মে পাটিগণিতের অঙ্ক করা ওই কিক নিয়মের পাটিগণিতের অঙ্ক তারপরে সে ওরা আরেকটু উঁচু ক্লাসে মানে ক্লাস এইট এ শিখলো ওই অঙ্ক গুলোই তৈরাসিক নিয়ম তৈরাসিক নিয়ম তৈরাসিক ইংলিশের রুলস অফ থ্রি বলে আর ওই কিক নিয়মটা ছিল ইউনিটারি মেথড সেই আজকে আমরা ভেদের চ্যাপ্টারে পেতে পারি অর্থাৎ এটা কিন্তু বীজগণিতের চ্যাপ্টার অর্থাৎ পার্টি গণিত বীজগণিতে ট্রান্সফার হয়ে যাচ্ছে তো সেই সেই ভেদ আজকে আমরা শুরু করছি ভেদের চ্যাপ্টার শুরু করছি ওরা যদিও ওরা যদিও ওই কিক নিয়মের পরে তৈরাসিক তৈরাসিকের পরে আবার সেই অঙ্গগুলো অনুপাত সমানুপাতেও করেছিল আজকে চার নম্বর আমরা উপায় দেখছি চার নম্বর উপায় ভেদ তো ভেদ শিখতে গেলে আমাকে প্রথমেই ওদেরকে জানতে হবে ছাত্রদের জানা দরকার যে ভেদে চলরাশি একটা জিনিস কাজ লাগবে গণিত মানে চলরাশি নিয়ে কাজ তো চলরাশি কাকে বলে যার সাধারণত আমরা এক্স ওয়াই এগুলো দিয়ে প্রকাশ করে থাকি ওরা অলরেডি সেগুলো জানে চলরাশি কাকে বলে আর ধ্রুবক সংখ্যা কাকে বলে যেমন দুই তিন হাফ এগুলো সব ধ্রুবক সংখ্যা এগুলো চলরাশি এরা ধ্রুবক সংখ্যা এরা ধ্রুবক সংখ্যা এটা চলরাশি এটা ধ্রুবক সংখ্যা তো সেটা নিয়ে আজকে আমাদের শুরুটা সেই শুরুটা আমরা করছি ছাত্ররা একটা চার আট লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে আমি দুটো চলরাশি নিচ্ছি একটা এক্স আর একটা ওয়াই সেই চলরাশি দুটো নিয়ে আমি একটা ছক বানাচ্ছি আচ্ছা এই ছকে আমি উপরে রাখছি এক্স নিচে রাখছি ওয়াই এবার আমি ধরলাম এক্স এর মান পঞ্চাশ ওয়াই এর মান দশ এটা ধরে নিচ্ছি আমি এবার আমি আবার ধরছি এটা কুড়ি এটা চার কিভাবে ধরছি আমি একটু পরে বোঝাচ্ছি আরো আমি যদি ধরতে পারি এটা পাঁচ এটা এক আমি ধরতে পারি এটা তিরিশ এটা ছয় ছাত্ররা তোমরা কি লক্ষ্য করছো 
এই মানগুলোর মধ্যে কি সম্পর্ক আছে এই যে পঞ্চাশ দশ পাঁচ এক তিরিশ ছয় এক্স এর মানগুলোর সঙ্গে ওয়াই এর মানগুলোর একটা দারুণ সম্পর্ক আছে সেটা তোমরা একটু চিন্তা করো আমি এক্ষুনি বলে দিচ্ছি সম্পর্ক তোমরা দেখতে পাচ্ছ এক্স কে ওয়াই দিয়ে ভাগ করলে সবসময় একটা সংখ্যা পাচ্ছি সেই সংখ্যাটা কত আমি যদি পঞ্চাশ কে দশ দিয়ে ভাগ করি উত্তর পাঁচ আমি যদি কুড়ি কে চার দিয়ে ভাগ করি উত্তর পাঁচ আমি যদি পাঁচ কে এক দিয়ে ভাগ করি উত্তর পাঁচ আমি যদি তিরিশ কে ছয় দিয়ে ভাগ করি উত্তর পাঁচ চলতে থাকবে এরকম আমি সঙ্গে আরো নিতে পারি এই জন্য ডট ডট দিয়েছি অর্থাৎ সবসময় উত্তরটা পাঁচ এই পাঁচটাকে আমি ধ্রুবক এটাকে আমরা ধ্রুবক বলছি এরা কিন্তু দুটো চলরাশি দুটো চলরাশি ভাগফল ধ্রুবক হয়ে গেল দুটো চলরাশির ভাগফল ধ্রুবক হয়ে গেল এক্ষেত্রে বলবো এক্ষেত্রে বলা হবে এক্ষেত্রে বলা হবে এক্স ওয়াই এর সঙ্গে সরল ভেদে আছে এক্স ওয়াই এর সঙ্গে সরল ভেদে এবং লেখা হবে সিম্বলটা ভেদের চিহ্ন তাহলে যখন ভাগফলটা ধ্রুবক তখন আমরা বলছি যে উপরের চলরাশি নিচের চলরাশির সঙ্গে বা উল্টোটাও এক্স ওয়াই এর সঙ্গে সরল ভেদে আছে আবার কেউ উল্টো বলতে পারে যে ওয়াই তো এক্স এর সঙ্গে সরল ভেদে আছে বলা যায় কারণ তখন ধ্রুবকটা উল্টে যাবে মানে একের পাঁচ হয়ে যাবে ধ্রুবকটা অর্থাৎ এক্স ওয়াই এর সঙ্গে সরল ভেদে আছে এর বিপরীত দিকটা কি এর বিপরীত দিকটা হচ্ছে বিপরীত ক্রমে আমরা বলি বিপরীত ক্রমে যদি বিপরীত ক্রমে যদি এক্স ওয়াই এর সঙ্গে সরল ভেদে থাকে যদি এক্স ওয়াই এর সঙ্গে সরল ভেদে থাকে যদি আর কি যদি এত হয় যদি এত হয় তাহলে উল্টো দিক থেকে আমরা কি লিখতে পারি উল্টো দিক থেকে লেখা যায় তাহলে নিশ্চয় এক্স বাই ওয়াই তাহলে নিশ্চয় এক্স বাই ওয়াই ওই ধ্রুবকটা কোন একটা ধ্রুবক সেটা পাঁচ হবে না ছয় হবে না দশ হবে আগে থেকে তো জানি না এই যে আমরা এটাকে বলছি কে ভেদ ধ্রুবক এবং অশূন্য এটা অশূন্য এটা শূন্য হয় না কখনো কে কে বলা হয় অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এর নাম হচ্ছে অশূন্য ভেদ ধ্রুবক অর্থাৎ ভাগ ফলটা ভাগ ফলটা ধ্রুবক অর্থাৎ এক যদি ওয়াই সঙ্গে সব থাকে তাহলে আমরা বলবো এক্স বাই ওয়াই ধ্রুবক এই ধ্রুবকটা আমরা বলি শূন্য নয় এমন একটা ধ্রুবক যার নাম অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এবং এখান থেকে আমরা যদি কোনা কোনি গুণ করে দিই তাহলে একশো কত পেলাম কে ইন্টু ওয়াই দিস ইস ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট রিলেশন এটা হলো সরল ভেদ তাহলে আমরা এই মাত্র যে আলোচনা করলাম এই পুরো জিনিসটা ছিল কিন্তু সরল ভেদ আজকের এই শুরুটা ছিল সরল ভেদ এই সরল ভেদ মানে এক্স সমান কে ওয়াই তেমন আমরা নিতেই পারি ছাত্ররা ভাবছে যে আর স্যার আজকে শুরুতেই ওই কি জমের কেন কথা বললো সেই শুরুতে আমরা একটা জিনিস বলতে পারি যে ধরা যাক যে পাঁচটা বইয়ের দাম পাঁচটা বইয়ের দাম ধরা যাক একশো টাকা ক্লাস ফাইভে পড়া হতো সাত সাতটা বইয়ের দাম কত পাঁচটা বইয়ের দাম যদি একশো টাকা হয় তাহলে সাত দাম কত ওরা ভাববে যে কি ব্যাপার যে ঐকিক নিয়মের অঙ্ক আবার এখানে কেন এটা ঐকিক নিয়ম খুব সহজে বার করতে পারবো যে পাঁচটার দাম যদি একশো টাকা হয় তাহলে একটার দাম কত কুড়ি টাকা তাহলে সাতটার দাম কত একশো চল্লিশ টাকা সেটা নাকি আমি এই সূত্র দিয়ে করতে পারবো অঙ্কটা কিভাবে আমি ধরে নিলাম যে বই সংখ্যা ধরে নিলাম বই সংখ্যা একটু বড় হবে কিন্তু করা যাবে বই সংখ্যা এক্সটি দাম ওয়াই টাকা দাম কিন্তু এখানে প্রথমে আমার কি দেওয়া আছে এক্স কত দেওয়া আছে পাঁচ দাম কত ওয়াই তাহলে একশো তাহলে এখানে বসিয়ে দিলে কত হবে এই সূত্রে যদি বসিয়ে দিই এই যে আমাদের রিলেশন তৈরি আছে তাহলে আমাদের তো এখানে অবভিয়াসলি এক্স ওয়াই এর সঙ্গে ভেদে আছে কেন এটা কেন সরল ভেদে আছে সেটা একটু বোঝার দরকার আছে যে এই যে দামের সঙ্গে বইয়ের সংখ্যার সঙ্গে দামের কেন সরল ভেদ হলো সেটা তো আগে বোঝাতে হবে কারণ দাম বইয়ের সংখ্যা বাড়লে দাম কি হবে বেড়ে যাবে তো বইয়ের সংখ্যা বাড়ার সঙ্গে দাম বেড়ে গেল তখন ডাইরেক্ট ভ্যারিয়েশন সরল ভেদ অর্থাৎ তো এইটা কিন্তু আমি বলতে ভুলে গেছিলাম এটা অবশ্যই বুঝতে হবে যে বইয়ের সংখ্যা বেড়ে গেলে দাম বেড়ে যায় আবার বইয়ের সংখ্যা কমে গেলে দাম কমে যায় তাহলে বেড়ে যাওয়ার সঙ্গে বেড়ে যাওয়া কমে যাওয়ার সঙ্গে কমে যাওয়া এটাকে আমরা বলি সরল তো যেহেতু এক্স আর ওয়াই সরল ভেদে আছে তাহলে আমরা লিখতেই পারি এক্স ওয়াই সঙ্গে সিম্বলটা সঙ্গে সঙ্গে কে এবার যদি আমি এক্স এর মান এখানে পাঁচ বসিয়ে দিই আর ওয়াই এর মান যদি একশো বসিয়ে দিই 
তাহলে আমরা কে কত পাচ্ছি কে পাচ্ছি পাঁচ বাই একশো দ্যাট ইজ একের কুড়ি তাহলে আমরা কের মান পাচ্ছি একের কুড়ি পাঁচ বাই একশো মানে একের কুড়ি এই এবার কের মান এই কের মানটা আমরা ব্যাক করে দিই অর্থাৎ যে কিনা এতক্ষণ বলছিলাম ধ্রুবক 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 সেই ধ্রুবককে আমরা চিনে ফেলেছি এই অঙ্কটার জন্য পার্টিকুলার এই অঙ্কটার জন্য ধ্রুবক কিন্তু একের কুড়ি এখানে যদি আমি একের কুড়ি বসিয়ে দিই তাহলে এক সমান কত হলো একের কুড়ি ওয়াই হয়ে গেল এটা এখন ট্রান্সফার হলো এরকম একটা রিলেশন অর্থাৎ কের মান পেয়েছি এখন আমাদের কোয়েশ্চেন কি আছে সাতটার দাম কত সাতটা কি তাহলে সাতটা হচ্ছে বই তাহলে বই কাকে ধরেছি এক্স তারপরে এক্স এর জায়গায় সাত বসিয়ে দেবো তো এখানে যদি আমি এক্স এর জায়গায় সাত বসিয়ে দিই তাহলে এটা এরকম হলো বাকি সব যেমন ছিল রেখেছি কোনা কোনি গুণ করলে ওয়ায়ের মান সাত দোকানে একশো চোদ্দ আর শূন্য একশো চল্লিশ টাকা অর্থাৎ সাতটার দাম কিন্তু একশো চল্লিশ টাকা অর্থাৎ যেটা কিনা ওরা ওই কিন্তু জেনে গেছিল দু লাইনেই যে সাতটা দাম একশো চল্লিশ টাকা এখানে একটু বড় হলো বড় হলো তো আমি বলেছি না যে ওই কিক নিয়মের অঙ্গগুলো এখন ভেদে করা যাচ্ছে এই ভেদ দিয়ে আমরা করে ফেললাম যে সাতটা বইয়ের দাম একশো চল্লিশ টাকা পাওয়া গেল এই হচ্ছে আমাদের সরল ভেদ এবার সরল ভেদের পরেই আমরা যেটা আসবো সেটা হলো ব্যস্ত ভেদ ব্যস্ত ভেদটা কি এই ব্যস্ত ভেদটা হচ্ছে আবার উল্টোটা ব্যস্ত ভেদ ব্যস্ত ভেদের ওই ছকটাই আমি যদি আবার নিই ছকটা আমি এরকম করছি যে নয় ছয় এক্স এর ভ্যালু নয় ওয়াই ভ্যালু ছয় এটা তিন এটা আবার তখন বেড়ে গেল এটা যখন কমিয়ে দিলাম এটা তখন বেড়ে গেল আবার নিলাম থ্রি পয়েন্ট সিক্স দশ এরকম দশমিকেও নিতে পারি আমরা তাহলে এদের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে কিন্তু ছাত্ররা লক্ষ্য করতে পাচ্ছ তোমরা লক্ষ্য করতে পাচ্ছ এই এক্স আর ওয়াই এর মধ্যে কিন্তু এই মানগুলোর মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে কি সেই সম্পর্ক এবার নাকি বলছে গুণ করলে একটা জিনিস পাওয়া যাচ্ছে আমি যদি গুণ করি এক্স আর ওয়াই গুণ করি তাহলে এই চার নয় কত ছয় নয় চুয়ান্ন সরি আমার এখানে একটা চার দিত তাহলে চার নয় ছত্রিশ তিন বারো ছত্রিশ থ্রি পয়েন্ট সিক্স কে দশ দ্বিগুণ করলে ছত্রিশ অর্থাৎ আমরা এটা খেয়াল করছি আগের বারে ভাগ করলে ধ্রুবক হয়েছিল এবার নাকি গুণ করলে ধ্রুবক হচ্ছে আগের বারে পেয়েছিলাম ছাত্রদের আবার বলছি আগের বারে পেয়েছিলাম কিন্তু ভাগ ফল ধ্রুবক এখন পাচ্ছি গুণ ফল ধ্রুবক অর্থাৎ একটা জিনিস পরিষ্কার এটা সবাই বুঝতে পারছো যে এক্স এর মান বেড়ে গেলে এটা যেহেতু ফিক্সড এক্স এর মান বেড়ে গেলে ওয়াই এর মান কমিয়ে দিতে হবে আবার এক্স এর মান কমে গেলে ওয়াই এর মান বাড়িয়ে দিতে হবে যত করে আমি এই গুণ ফলটা ধ্রুবক পাই অর্থাৎ উল্টো আগেরটা উল্টো পুরো ব্যস্ত ভেদ তো ব্যস্ত ভেদের তার একটা উদাহরণ কি হ্যাঁ তার আগে আমি একটু বলি যেটা তো ব্যস্ত ভেদ হলো তাহলে সিম্বলটা কি বলছে ব্যস্ত ভেদের ক্ষেত্রে লেখা হবে এক্স ভ্যারিজ এজ ওয়ান বাই ওয়াই আগের বারে ছিল এক্স ভ্যারিজ এজ ওয়াই এখন হলো এক্স ভ্যারিজ এজ ওয়ান বাই ওয়াই অর্থাৎ এটা কিন্তু ব্যস্ত ভেদ মাথা রাখতে হবে এটা কিন্তু ব্যস্ত ভেদের ক্ষেত্রে এটা হলো এক্স ভ্যারিজ এজ ওয়ান বাই ওয়াই সরলে পেয়েছিলাম সরলে পেয়েছিলাম এক্স ভ্যারিজ এজ ওয়াই আর ব্যস্ততে পেলাম এক্স ভ্যারিজ এজ ওয়ান বাই ওয়াই ওখানে আমি উল্টোটা বলেছিলাম তো এটার উল্টোটা কি যদি এটা এরকম হয় ব্যস্ত ভেদে থাকে তাহলে এটাকে আমরা আবার উল্টো দিক থেকে লিখতে পারি এক্স ইজ ইকাল টু কে বাই ওয়াই অর্থাৎ এই ভেদের চিহ্নটা সরিয়ে যখন সমান চিহ্ন দিচ্ছি ভেদের চিহ্ন সরিয়ে সমান দিচ্ছি তখনই একটা ধ্রুবক এসে যাবে এই ধ্রুবকটাকে আমি একটু আগে কি নাম দিয়েছিলাম এই ধ্রুবকটাকে আমি একটু আগে নাম দিয়েছিলাম অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এখানেও তাই অশূন্য ভেদ ধ্রুবক তাহলে গুণ করলে কি হয় এই যে আগের জিনিসে কিন্তু ফিরে এসছি অর্থাৎ ব্যস্ত ভেদের যেটা সোজা দিকটা উল্টো দিক থেকে গিয়েও কিন্তু সেখানেই আমরা পৌঁছে গেছি যে গুণফল ধ্রুবক হয়ে গেছে এবারও কিন্তু গুণফল ধ্রুবক হয়ে গেছে এখন ছাত্ররা বলতেই পারে মনে প্রশ্ন জাগতে পারে তার এক্ষেত্রে একটা উদাহরণ যদি হয় আগের বারে তো বইয়ের দাম নিয়ে একটা সরল ভেদের উদাহরণ দিলাম তাহলে এখন একটা ব্যস্ত ভেদের উদাহরণ কি তো ব্যস্ত ভেদের উদাহরণ বলতে পারি যে ধরা যাক কোন একটা কাজ একটা নির্দিষ্ট কাজ কাজটা কিন্তু নির্দিষ্ট সে একটা পুকুর কাটা হোক একটা পুকুর কাটা ধরে নিলাম একটা পুকুর একটা নির্দিষ্ট মাপ করে কাটতে হবে সেই কাটতে ধরা যাক একশো জন মানুষ তারা তিরিশ দিনে কাজটা শেষ করে কাজটা কিন্তু নির্দিষ্ট একশো জন মানুষ তিরিশ দিনে কাজটা শেষ করবে এবার যদি মানুষ সংখ্যা যদি কমে যায় 
মানুষ সংখ্যা যদি কমে যায় তাহলে এই দিনটা কেমন হবে দিনটা কি হবে এটা জন দিন বেশি লাগবে না কম লাগবে স্বাভাবিক তোমরা বুঝতে পারছো যেহেতু মানুষ কমে গেছে ওই একই কাজ করতে তাহলে বেশি লাগবে এখানে তাহলে বেশি লাগবে এই যে বেশি লাগবে তার মানে এটা কমে গেল ওদিকে বেশি লাগলো এই যে কমে গেলে বেশি হয় বা বেড়ে গেলে কম হয় এটা হচ্ছে ব্যস্ত ভেদ অর্থাৎ এই অঙ্কটা আমরা ব্যস্ত ভেদের নিয়মে ঠিক আগের মতো করে করতে পারি একদম ওরকম ভাবে জনসংখ্যা এক ধরে নেবো দিন সংখ্যা ওয়াই ধরে নেবো সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলবো এক্স ভ্যারি দাস ওয়ান বাই ওয়াই হ্যাঁ জনসংখ্যা এক্স ধরে নেবো দিন সংখ্যা ওয়াই ধরে নেবো তাহলে এক্স ভ্যারি দাস ওয়ান বাই ওয়াই এখান থেকে তখন আমরা লিখবো এক্স ওয়ান কে বাই ওয়াই এরপরে আমরা এক্স এর মান প্রথমে তিরিশ বসাবো ওয়াই এর মান এক্স এর মান একশো বসাবো ওয়াই এর মান তিরিশ বসাবো তাহলে কে তিন হাজার পেয়ে যাবো দ্বিতীয়বারে তখন কি করবো আবার এক্স এর মান পঞ্চাশ বসাবো কে তো তিন হাজার বলাই আছে ওয়াই পেয়ে যাবো অর্থাৎ প্রজন লাগবে আমরা পেয়ে যাবো অঙ্কটা অর্থাৎ আমি এই উদাহরণটা দেখাচ্ছি না কেন আগেরটা আমি ডিটেল করেছিলাম তোমার যে দশজন লোক একটা তিরিশ দিনে কাটতে পারে তাহলে পঞ্চাশ জনের লোকের ওই পুকুরটা কাটতে কতদিন সময় লাগবে ভেদের নিয়মে ভেদের নিয়মে কিন্তু ঐকিক নিয়ম নয় ভেদের নিয়মে তোমরা এই অঙ্কটা হোমওয়ার্ক হিসাবে করে নাও বাড়ির টাস্ক এটা যে আবার বলছি একশো জন মানুষ যদি একটি পুকুর তিরিশ দিনে খুঁড়তে পারে তাহলে পঞ্চাশ জন মানুষের ওই পুকুরটা খুঁড়তে কতদিন লাগবে ভেদের নিয়মে ভেদের আমি সূত্রটাও তোমাদের তৈরি করে দিলাম তোমরা ভেদের নিয়মে অঙ্কটা বাড়িতে কষে ফেলো দিয়ে উত্তরটা কি হয় আমাদেরকে জানিয়ে দেবে এটা গেল তাহলে ভেদের দুটো অংশ একটা হলো সরল ভেদ একটা আমাদের ব্যস্ত ভেদ তো সরল ভেদ ব্যস্ত ভেদ এর বাইরে আর একটা ভেদ আছে সেটা হলো যৌগিক ভেদ যৌগিক জয়েন্ট ভেরিয়েশন এটাই আমাদের ভেদের তিন নম্বর এবং এটাই লাস্ট যৌগিক এরপর আমি এটা বুঝি এটা একটা দুটো অঙ্ক করলেই আমাদের আলোচনাটা মোটামুটি ছেলেরা বুঝতে পারবে কারণ অলরেডি আমি দুটো উদাহরণ দিয়েও দিয়েছি ওরা সেই উদাহরণগুলো আশা করি বুঝতে পেরেছে এবং সেই একই রকমের উদাহরণ আমাদের সরকারি বইতে আছে তোমরা সেই উদাহরণগুলো সমাধান করতে পারবে কোনো অসুবিধা হবে না তো যৌগিক ভেদটা আমি কি বলি যৌগিক ভেদটা হলো ধরা যাক একটা চলরাশি এক্স খুব ইম্পর্টেন্ট এটা একটা চলরাশি অপর দুটো চলরাশি ওয়াই আর জেড একটা চলরাশি এক্স অপর দুটো চলরাশি ওয়াই আর জেড যদি এক ওই ওয়াই আর জেড এর গুণ ফলের সঙ্গে সরল ভেদে থাকে কি বললাম যদি এই চলরাশিটা ওই দুটো চলরাশি গুণ ফলের সঙ্গে সরল ভেদে থাকে তবে আমরা বলবো যে ওয়াই এবং জেড এক্স এর সঙ্গে যৌগিক ভেদে আছে তবে আমরা বলবো ওয়াই এবং জেড এই চলরাশি দুটো এক্স এর সঙ্গে যৌগিক ভেদে আছে আবার রিপিট করছি যদি একটা চলরাশি অন্য দুটো চলরাশির গুণ ফলের সঙ্গে সরল ভেদে থাকে তবে বলা হবে ওয়াই জেড এক্স এর সঙ্গে যৌগিক ভেদে আছে হ্যাঁ এখানে কিন্তু আমি বলেছি সরল ভেদ কি করে বুঝলাম এটা সরল ভেদ কেন এটা যদি সরল না হয় ব্যস্ত হতো তাহলে কি হতো ব্যস্ত হলে কিন্তু ওয়ান বাই লিখতে হতো অর্থাৎ ব্যস্তর ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়ান বাই আর সরলের ক্ষেত্রে সরাসরি এটা হলো সরল এটা ব্যস্ত সরলের ক্ষেত্রে সরাসরি ব্যস্তর ক্ষেত্রে যে কোনো একটা অনন্য ইনভার্স নেওয়া হয় এই হলো যৌগিক ভেদ তো যৌগিক ভেদের তাহলে উদাহরণ খুব তাড়াতাড়ি একটা যৌগিক ভেদের উদাহরণ আমি যদি বলি তাহলে কি হবে যৌগিক ভেদের উদাহরণ উদাহরণ আমরা হিসাবে নিতে পারি যে আমরা ক্লাস নাইনে যদি আমরা পাবো তবু ওরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এখনো জানে না হয়তো পরিমিতিতে আমাদের একটু পরের চ্যাপ্টারে আছে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সূত্রটা কি মোটামুটি না জানলেও ছেলেরা কিন্তু সূত্রটা অনেকেই জানে অলরেডি জেনে গেছে যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলকে যদি এ বলি আর ওর ভূমি যদি বি হয় উচ্চতা যদি এই ছয় তাহলে আমরা জানি সম্পর্কটা এরকম অর্থাৎ ক্ষেত্রফল সমান হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা সেটা জানি হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হচ্ছে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তাহলে হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এই হাফটা কিন্তু এখানে ধ্রুব এই হাফটাই কিন্তু আমাদের এটা আমি যদি লিখতাম যদি কে দিয়ে তাহলে এক সমান কে ওয়াই জেড এই কে এখানে এই হাফটা অর্থাৎ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এ ক্যাপিটাল এ কে ক্ষেত্রফল বি ফর বেস মানে ভূমি এইচ ফর হাইট মানে উচ্চতা তাহলে আমরা জানি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা এই হাফটা যেহেতু ধ্রুবক অর্থাৎ কের কাজ করছে তাহলে আমরা পরিষ্কার বলতে পারি এ ভ্যারিজ বি ইন্টু এইচ ওই হাফটাকে সরিয়ে দিলেই কিন্তু আর সমান চিহ্ন দিতে পারি না সমানের পরিবর্তে ভেদের চিহ্ন এসে গেল অর্থাৎ ক্ষেত্রফল ভূমি ও উচ্চতার গুণ ফলের সঙ্গে সরল ভেদে আছে 
ক্ষেত্র ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তার ভূমি ও উচ্চতার গুণ ফলের সঙ্গে সরল ভেদে আছে অর্থাৎ কিনা তাহলে আমরা সংজ্ঞা অনুযায়ী বলতে পারি যে ক্ষেত্রফলের সঙ্গে ভূমি ও উচ্চতা যৌগিক ভেদে আছে এটা হলো আমাদের উদাহরণ অর্থাৎ একটা সূত্র আমরা যা জানি সেখান থেকে বুঝে গেলাম যৌগিক ভেদ কাকে বলে এবার যৌগিক ভেদ বলার পরে এর একটা উপবাদ্য আছে যৌগিক ভেদের উপবাদ্য প্রমাণ সিলেবাস আছে একটু জটিল হলেও অসুবিধা কিছু হয় না কিন্তু সেটা সময় সাপেক্ষ তো আমাদের শুধু আমি শুধু যেহেতু সিলেবাস ওটা নেই ওটা আমি অ্যাভয়েড করছি যৌগিক ভেদের উপপাদ্য শুধুমাত্র বিবৃতি আছে কিন্তু যৌগিক ভেদের উপপাদ্য শুধুমাত্র এই বিবৃতিটা আছে এর কোন প্রমাণ ছেলেদেরকে করতে মানা করা হতো তো বোঝাতে পারলে ওরা খুব আনন্দ পেত তো সেটা আমাদের এখন সময় কম খুব সময় কম তো আমরা শুধু উপপাদ্য বিবৃতিটা বলি এই বিবৃতি ধরা যাক তিনটে চলরাশি আবার সেই তিনটে চলরাশি এক্স ওয়াই জেড নিয়ে কাজ করছে তিনটে চলরাশি এরা চলরাশি সবাই এরা চলরাশি এই চলরাশি গুলো নিয়ে আমি এমন বানাচ্ছি যে এক্স এক্স নাকি ওয়াই এর সঙ্গে সরল ভেদে আছে কখন যখন নাকি জেড স্থির স্থির বা স্থিরের আর একটা কি বলতে পারি স্থির বা আমরা বলতে পারি ধ্রুবক বিবৃতি বলছে যদি এটা হয় তাহলে কি পাবো উপবাদের সবসময় ওরা জ্যামিতে দেখেছে উপবাদের ইপ পার্ট দেন পার্ট অর্থাৎ কিছু দিলে কিন্তু তাহলে এটা দেওয়া পার্ট যদি এক্স ওয়াইয়ের সঙ্গে ভ্যারি করে যখন জেড ইন এবং এক্স জেড এর সঙ্গে ভ্যারি করে যখন ওয়াই স্থির তবে তবে এটা যদি তবে বলছে এক্স এটা গুণ হবে না কিন্তু ভ্যারি করে ওয়াই ইন্টু জেড ডান দিকে গুণ হলো মজাটা বা দিকে গুণ হবে না কেন এটাই প্রমাণ দরকার ছিল অর্থাৎ তাহলে এ করে ওয়াই ইন্টু জেড কখন যখন আরো মজার ওয়াই ও জেড এখন আর স্থির থাকবে না এখন এরা চলরাশি অর্থাৎ পরিবর্তনশীল পরিবর্তন এরা নাকি এখন পরিবর্তনশীল হয়ে গেছে হ্যাঁ এই ওয়াই জেড কিন্তু আর স্থির নেই এরা এখন পরিবর্তনশীল এটা একটা খুব সুন্দর উদাহরণ দিয়ে বোঝানো যায় যেহেতু আমরা উপাদ্যটা প্রমাণ করতে পারছি না কিন্তু এরা একটা উদাহরণ দিলে একটু সময় লাগে যদিও ওরা বুঝতে পারবে যে এই রেজাল্টটা কেন হয় কিভাবে হয় আমি চেষ্টা করছি খুব তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে অসুবিধা হবে সেটা হলো বিবৃতিটা তোমাদের সবাই খাতায় লিখে নিয়েছো বিবৃতিটা খাতায় নিয়েছো এবার দেখো ধরো আমরা আসছি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল এটা হলো ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল ভূমির দৈর্ঘ্য ভূমির দৈর্ঘ্য সময় কম থাকার জন্য আমরা শুধু ভূমি লিখতে পারতাম যে ভূমির দৈর্ঘ্য বি একক আর উচ্চতা উচ্চতা হলো এইচ আমরা ধরে দিলাম প্রথম বিবৃতি এটা হলো এক্স এর কাজ করবে এটা ওয়াইটা জেড এক্স ওয়াই জেড মনে করছি অর্থাৎ এই দুটো ওয়াই আর জেড এটা মনে করি এক্স এই আগে উপবাদ্যের মতো করে এবার দেখা গেল আমি একটা ত্রিভুজ আঁকলাম এই ত্রিভুজটা এবার ভূমি যা ছিল সেটাই রাখলাম আবার ভূমি যা ছিল সেটাই রাখলাম ভূমির দৈর্ঘ্য পাল্টাচ্ছি না অর্থাৎ বি স্থির করে দিলাম উচ্চতাটাকে একটু বাড়িয়ে দিলাম এই উচ্চতা যা ছিল এই উচ্চতা যা ছিল এই উচ্চতা বাড়িয়ে দিলাম যেহেতু ভূমি স্থির ভূমিটা আমি একই নিয়েছি উচ্চতা একটা এইচ ওয়ান নাম দিলাম পরে একটা এইচ টু নাম দিলাম কারণ পরিবর্তন করে ফেলেছি তাহলে কি সম্পর্ক হতে পারে ছেলেরা বলো তো তাহলে ক্ষেত্রফল কি হবে ক্ষেত্রফল কেমন পরিবর্তন হবে ছিল যা তাহলে কি বেড়ে যাবে না কমে যাবে যেহেতু ভূমিটা ফিক্সড যেহেতু ভূমি আমি পাল্টাই নি উচ্চতা বড় করে দিয়েছি তাহলে কি হবে এই ক্ষেত্রফলটা কিন্তু বেড়ে যাবে বেশি হবে পরিষ্কার ছবি দেখে বোঝা যাচ্ছে ক্ষেত্রফলটা বেশি হবে ভূমি যদি স্থির হয় এটা একটুখানি ভূমিটা বড় আছে বলে তাই মনে হচ্ছে ভূমি যদি একই হয় ওর ক্ষেত্রফল কিন্তু বেশি হয়ে যাবে অর্থাৎ দেখা গেল ক্ষেত্রফল তাহলে ভূমির সঙ্গে কি সম্পর্ক এই উচ্চতার সঙ্গে কি সম্পর্ক যেহেতু ভূমি স্থির তাহলে ক্ষেত্রফলের সঙ্গে উচ্চতার কি সম্পর্ক না ক্ষেত্রফল বাড়বে যদি উচ্চতা বাড়ে ক্ষেত্রফলের সঙ্গে উচ্চতা সরল সম্পর্ক কেন ক্ষেত্র উচ্চতা বাড়লে ক্ষেত্রফল বাড়ে আর উচ্চতা কমলে ক্ষেত্রফল কমে কখন শর্ত আছে কিন্তু যখন বি স্থির আগের মতো করে বীর কিন্তু স্থির করে দিলাম 
অর্থাৎ ক্ষেত্রফল আর উচ্চতার সরল সম্পর্ক যখন কিন্তু ভূমিস্থির অনুপে তোমরা চিন্তা করো একইভাবে এবার যদি আমি ভূমিটাকে ছোট বড় করি উচ্চতা স্থির রাখি অর্থাৎ উচ্চতা একই রেখেছি ভূমিটা অনেকটা বড় করে দিলাম উচ্চতা কিন্তু একই রেখেছি উচ্চতা সেম উচ্চতা সেম ভূমিটা আমি পাল্টে দিলাম যা ছিল অনেক বড় করে দিলাম তাতেও মনে হচ্ছে না যে ক্ষেত্রফল বেড়ে গেছে অবভিয়াসলি অর্থাৎ ভূমি যদি দৈর্ঘ্য বাড়িয়ে দিই উচ্চতা একই রেখেছি ক্ষেত্রফল কিন্তু আবার বেড়ে গেছে তার মানে কি ক্ষেত্রফলের সঙ্গে ভূমির কি সম্পর্ক হলো ঠিক আবার সেই সরল বেদে আছে ক্ষেত্রফলের সঙ্গে ভূমি আবার সরল বেদ আছে কখন যখন এবার কিন্তু উচ্চতা স্থির উচ্চতা স্থির তাহলে আমরা এই জায়গা যেই পৌঁছে গেছি তাহলে আমাদের কিন্তু যৌগিক ভেদের উপপাদ্যের কনক্লুশনের জায়গা চলে এসছে কনক্লুশন কি দেবো এখান থেকে এই দুটোর থেকে আমরা কনক্লুশন দেব একটু আগে আমি বলেছিলাম এটা গুণ হবে কিন্তু গুণ হয়ে এসে হবে না ওই দিকটা গুণ হবে এদিকটা কিন্তু গুণ এই থেকে যাবে তাহলে এ এ ভ্যারিজ এইচ বি বা বিএইচ আমি বিটা আগে লিখছি গুণ ফলে তো ওখানে হোল করে অর্থাৎ এ বি আর বি এ সমান জিনিস এ ভ্যারিজ বিএইচ তার মানে কি হলো ক্ষেত্রফল ভূমি এবং উচ্চতার গুণ ফলের সঙ্গে সরল বেদে আছে সঙ্গে সঙ্গে আমরা জানি ভেদ যদি আমি এই সিম্বলটা সরিয়ে দিই এই ভেদের সিম্বলটা সরিয়ে দিলে কি দিতে হয় একটু আগে আমি বলেছি ভেদের সিম্বল সরিয়ে দিলেই একটা ভেদ ধ্রুবক এসে যায় সেই ধ্রুবক তো হচ্ছে কে অর্থাৎ আমরা দেখলাম আমরা দেখলাম যে যৌগিক ভেদের উপবাদ্যর মাধ্যমে কি বুঝে ক্ষেত্রফল সমান কে ইন্টু বি ইন্টু এইচ অর্থাৎ ক্ষেত্রফল ইজিক্যাল টু সাম কনস্ট্যান্ট ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা তোমরা লোক হাফ এসে যাবে এই পরিমিতিতে হাফ আসবে তাহলে এখানে আমরা বুঝবো কি ওরে কে হাফ আসবে এটা আমাদের বুঝতে গেলে এখন কতগুলো ডেটা নিয়ে কাজ করতে হবে অর্থাৎ একটা ভূমি একটা উচ্চতা আমি একটা ভূমি একটা উচ্চতা যখনই এর মধ্যে পুট করে দেব তখন কি হবে এবং ক্ষেত্রফলটা যখন জেনে যাবো তখন কে আমরা বার করে ফেলতে পারবো কে দেখা যাবে দুটো তিনটা ত্রিভুজের মধ্যে আমরা যদি স্যাম্পেল নিয়ে কাজ করি তাহলে কে এর মানটা নাকি হাফি আসবে অর্থাৎ তখন আমরা ক্ষেত্রফল যেগুলো হাফ ইন্টু ভূমি ইন্টু উচ্চতা পেয়ে যাবো অর্থাৎ এখানে কিন্তু কে এর মানটা আমরা বলতে পারলাম না কিন্তু আমরা বুঝে গেলাম যে এটা ধ্রুবক কে আছে ভেদ এটুকু বলে তাহলে কে মান পেতে গেলেই আমরা দেখেছি প্রথম উদাহরণ যে কে এর মান পেতে গেলেই কিন্তু আমাকে কিছু ডেটা ওখানে দিতে হবে ডেটা সাপ্লাই ওখানে আমরা বললেই কে এর মান পেয়ে যাবো তো এই হলো আমাদের ভেদের তিন রকমের ভেদ শেখালাম একটা হলো একটা হলো সরল ভেদ যৌগিক ভেদ তার আগে ব্যস্ত ভেদ তাহলে সরল তারপরে ব্যস্ত এবং ফাইনালি যৌগিক ভেদ শেখালাম এটা আমাদের মোটামুটি ভেদের আইডিয়াটা হলো আমি দুটো তিনটে অঙ্ক দিয়ে ব্যাপারটা আর একটু কম্প্যাক্ট করে শেষ করতে চাইছি যে প্রথম উদাহরণ যে কতগুলো ভেদের না কতগুলো নিজস্ব ধর্ম আছে এটা কতগুলো বৈশিষ্ট্য আছে যেমন এক যদি ওয়াই ভেরি করে এক ভ্যারিজ ওয়াই হলে কি কি হতে পারে এক ভ্যারিজ ওয়াই হলে সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলতে পারি যে ওয়াই নাকি এক্স এর সঙ্গে দুই এক্স টু দি পার এন ভ্যারি করে ওয়াই টু দি পার এন এন কি করে প্রমাণ হবে আমি এই দু নম্বরটা প্রমাণ দেখাচ্ছি এটা হলে এটা হয় এটা হয় আমি দু নম্বরটা প্রমাণ দেখাচ্ছি এটা যেহেতু এটা সঙ্গে সঙ্গে ইমপ্লাই করে এক্স ইজিক্যাল টু সাম কনস্ট্যান্ট ইন টু ওয়াই এই কে কে কিন্তু বারবার তোমাদের পরীক্ষা লিখতে হবে অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এই কে এর কথা যদি তুমি না লেখো নাম্বার কাটতে পারে কিন্তু অশূন্য ভেদ ধ্রুবক কে এটাকে যদি না লেখা হলে কিন্তু নাম্বার কাটবে খুব পরিষ্কার কমা দিয়ে লিখতে হবে কে অশূন্য ভেদ ধ্রুবক এবার আমরা এইটা প্রুভ করছি করবো কি করে এটা নিয়ম হচ্ছে তোমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছ দুদিকে যদি পাওয়ার এন তাহলে কথা হবে পাওয়ার এন তুলে দিলাম সবার পাওয়ার এন চাপিয়ে দিলাম সঙ্গে আমি বলতেই পারি যে এইটা একটা ধ্রুবকের পাওয়ার যতই বাড়াই সে ধ্রুবকই থাকবে যেমন টু ধ্রুবক আমি যদি টু টু দিবার থ্রি করি টু কিউব কত হবে আট পাবো টু কিউব কি এমন হলো যে আট নয় দশ কি হবে বুঝতে পারছি না না তাহলে টু কিউব যেহেতু ফিক্সড আট তাহলে টু কিউবটাও ধ্রুবক অর্থাৎ ট্রু যদি দুই যদি ধ্রুবক হয় তাহলে দুয়ের যে কোনো পাওয়ারই ধ্রুবক হয় অর্থাৎ কে যেহেতু ধ্রুবক তার এই পাওয়ারটা দিয়েছি তাতেও এই ধ্রুবক সেই ধ্রুবকটাকে আমি নতুন করে নাম দিলাম কে ওয়ান কেউ এমও দিতে পারো একটা নতুন ধ্রুবক সেটা ধ্রুবক পাশে বলে দেবে সেটা কিন্তু এটা যে ধ্রুবক পাশে আবার উল্লেখ করে দেবে যেখানে কে ওয়ান কাকে ধরলে সেটা বলে দেবে কমা দিয়ে লিখবে কে ওয়ান ইজিক্যাল টু কে টু দি পারেন এবং কে ওয়ানটাও কিন্তু ধ্রুবক সঙ্গে সঙ্গে আমরা বলেছি যে এটার সঙ্গে এটার মাঝখানে একটা কে নতুন এসে গেল তাই আমরা সঙ্গে সঙ্গে বলে দেবো ভেদের নিয়ম অনুযায়ী এটা লিখে দিলাম কে সরে গেল মানে কি কে সরে যাওয়া মানে সমানটা ভেদ ভেদে এসে গেল আবার ভেদ যখন সরিয়ে দেবো তখন সমান দিয়ে কে দেবো আবার কে যখন সরিয়
এটা ইমপ্লাই করে x প্লাস ওয়াই ভ্যারিজ এজ এক্স মাইনাস ওয়াই এটা আমি বলবো আবার উল্টো দিক থেকে একটা অঙ্ক আছে এটা যদি ভেরি করে আবার তারা নাকি এটাও বলা যায় বাই ইমপ্লিকেশন उल्टोटा प्रमाण कर दस अंक करते रकम हाथ एक नम्बर समीकरण नाम दी যেটা করতে হয় তার লেফট সাইড ডিভাইডেড বাই রাইট সাইড লিখে নিতে হয় এক্স প্লাস ওয়াই বাই এক্স মাইনাস ওয়াই এটা লিখে নিলাম বলতেই পারে স্যার কেন আপনি লিখলেন আমরা জানি এ বি এর সঙ্গে ভ্যারি করে এটা কখন কিভাবে হতে পারে এটা তখনই সম্ভব মনে আছে তো যে এদের ভাগ ফলটা ধ্রুবক দেখাতে হয় অর্থাৎ এ বি এর সঙ্গে ভ্যারি করবে প্রথমে উদাহরণ মনে করে দেখো তোমরা ছাত্ররা যে এটা হবে যখন তাদের ভাগ ফলটা ধ্রুবক হয় खुबन <laughs> निल ध्रुवक जिन ध्रुवक बुजते मान जो मन मन दस भावी दस आठ प्लस दस वियोग एक नये बार बार मन करा लिखते खुब इम्पोर्टेंट अर्थात जेहतु भाग फल ध्रुवक पे गे संगे संगे कन्क्लूशन खूब सुंदर जिन तब छात्र भेदे अंक गो की नियम नियम आज जरा एक जरा एक अंक बस प्रश्न प्रश्न लास्ट उल्टो 
দেখছি যদি সময় থাকে তো ভালো নাহলে আমরা এটাই সেই সঙ্গ করতে পারি এখান থেকে আমরা এইটা যেতে চাই এখান থেকে ওরা যেতে চাই এখান থেকে ওরা যেতে চাই এর জন্য আমরা কি করছি এইখানে যেহেতু দেওয়া আছে তাহলে এক্স প্লাস ওয়াই সমান এই আমি আবার বলছি ভ্যারিয়েশন চিহ্নটা ভেদের চিহ্নটা যখনই সমান লিখব সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকে একটা কে দিতে হয় অলরেডি ওদের আমি এতবার বলেছি আশা করি ওরা মুখস্থ করে ফেলেছে তো এটা এটার থেকে তাহলে এটা পাওয়া যায় আমি পৌঁছাবো কোথায় এইটা পৌঁছাবো এখান থেকে দুভাবে আসা যায় আবার সেই যোগ ভাগ নেওয়া যায় যোগ ভাগ না নিয়ে আমি করছি আমি যোগ ভাগ না নিয়ে করছি তাহলে কে এক্স মাইনাস কে ওয়াই গুণ করে দিলাম সবাই জানে গুণটা এবার আমি কি করছি ওয়াই এর দিকে ওয়াই নিচ্ছি আর এক্স এর দিকে এক্স গুলো নিচ্ছি অর্থাৎ এই যে ওয়াই ওই ওয়াইটা এদিকে নিয়ে চলে আসলাম আর এই এক্সটা ওদিকে নিয়ে চলে গেলাম তাহলে এখান থেকে আমার কি হলো ওয়াইটা একটা কমন নেওয়ার সুযোগ এসে গেল আর এখান থেকে এক্স একটা কমন নেওয়ার সুযোগ এসে গেল এখান থেকে ছাত্ররা তোমরা এক্স এর মানটা কত বলো তো আমি ওয়াইয়ের মানও লিখতে পারতাম কিন্তু কোয়েশ্চেনটা যেহেতু আমি দিয়েছি এক্স ভ্যারিজ এজ ওয়াই এক্স কে বাদিকে নিব তাহলে এক্স এর মান কত হবে কে মাইনাস ওয়ান বাই কে প্লাস ওয়ান কিন্তু সরি তাহলে এক্স এর মান হলো কে প্লাস ওয়ান বাই কে মাইনাস ওয়ান ইন্টু ওয়াই এই যে তোমরা একটু দেখো ক্যালকুলেশন আশা করি ভুল নেই ভাগ ফলটা ধ্রুবক নতুন ধ্রুবক আর যে নতুন ধ্রুবক এসে গেল সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এবং এখানেও কিন্তু সেভাবে প্রমাণ করলাম আমি এই জায়গা থেকে যোগ ভাগ দিয়েও তোমরা বাড়িতে চেষ্টা করবে যোগ ভাগ প্রক্রিয়া সাহায্যে প্রক্রিয়া সাহায্যে এটা বাড়িতে চেষ্টা করবে হ্যাঁ এই আমাদের মোটামুটি আজকে ভেদের যা চ্যাপ্টার শেখালাম তাতে খুব একটা অসুবিধা হবে না তবে সৌরতবু শুনতে পাচ্ছেন এখান থেকে কি না ঠিক আছে আমরা সেটা দেবো অসুবিধা নেই আমাকে আমরা শুধু একটু ছাত্রদের জন্য জানতে চাইছি এখান থেকে কি ধরনের প্রশ্ন তারা পাবে বা কত নম্বরের প্রশ্ন তাদেরকে উত্তর করতে হবে একটা তো তিন নম্বরের প্রশ্ন মাধ্যমিকে থাকেই এখান থেকে তিন নম্বর একটা থাকবেই এবার এবার আচ্ছা ওই যে যেখানে আমরা এম কিউ একটা পোর্শন থাকে ট্রু ফলস একটা পোর্শন থাকে আর ফিল ইন দা ব্ল্যাঙ্ক ফিল আপ থাকে তাই তো এই তিনটের মধ্যে একটা দেবে আর এখান থেকে একটা দিতে পারে মোট ম্যাক্সিমাম এখানে ছয় আসতে পারে সিক্স মার্কস ম্যাক্সিমাম কিন্তু বলছি এর কম হবে কিন্তু বেশি হবে না এর বেশি হবে না এই আমাদের থাকে शिक्षकुर गवर्नमेंट हाई स्कूल शिक्षक श्रीजुक्त श्यामल विश्वास महाशय তিনি ছাত্রদের শেখালেন ভেদ এবং খুব সুন্দর ভাবে এত সুন্দর ভাবে জিনিসটা শেখাচ্ছিলেন সরল ভেদ ব্যস্ত ভেদ এবং যৌগিক ভেদ ভীষণ সুন্দর ভাবে ফর্মুলা প্রয়োগ করে কি করে একটা প্রমাণ থেকে আর একটা প্রমাণে যেতে পারবো এবং বেশ কিছু ক্ষেত্রে প্রমাণগুলো তিনি ছাত্রদের জন্য তুলে ধরেছেন এই ক্লাসটুকু এবং বোর্ড ওয়ার্কটুকু যদি আমরা সকলে নোট করে নিই লাইভ অনুষ্ঠানে যদি নোট করতে নাও পারি তোমরা সকলেই যেন ওপিনিয়ন টাইমস এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যৌথ উদ্যোগের এই যে যদিও লকডাউন তবুও পড়াশোনা অনুষ্ঠান এর একটা ইউটিউব লিঙ্ক থেকে যায় সেই লিঙ্কটা বারংবার চালিয়েও কিন্তু আমরা বোর্ড ওয়ার্কটা দেখে নিতে পারবো বোর্ড ওয়ার্কটা যদি আমরা খাতায় প্রত্যেকে লিখে নিই এবং যেভাবে শ্যামলবাবু বললেন সেভাবে যদি আমরা একটু অনুশীলন করি তাহলে কিন্তু এখান থেকে যে বড় প্রশ্ন ছোট প্রশ্ন যেগুলো আসে তিন নম্বর দু নম্বর এক নম্বর সেই প্রশ্নগুলো করা যাবে শ্যামলবাবু ছাত্রদের জন্য বিশেষ কোন নির্দেশ বা উপদেশ আপনার কি আছে এই বিষয়ে এই এই টপিকটা সম্পর্কে এই ওই যে এই চ্যাপ্টারটা বারবার বললাম না ওই যে ভেদ ধ্রুবকটা উল্লেখ রাখতে হবে শিক্ষক মহাশয় বারং 
হ্যাঁ বারংবার যেটা মনে করিয়ে দিচ্ছেন কে যে অশূন্য ভেদ ধুবক এটা এটা কিন্তু উল্লেখ করতে হবে খাতা এটা যদি উল্লেখ না করো আমরা অনেক ক্ষেত্রে কিন্তু ছোটখাটো ত্রুটিগুলো আমাদের থেকে যায় খাতার মধ্যে এই একটা উল্লেখ না করার জন্য কিছুটা নম্বর তুমি কম পেতে পারো সেই জন্য বারংবার আমাদের মাস্টারমশাই মনে করিয়ে দিচ্ছেন এটা খাতার মধ্যে লিখতে হবে এবং যে অঙ্কগুলো তিনি করেছেন সেটা যদি আমরা বেশ কয়েকবার অনুশীলন করি তাহলে আমরা কিন্তু এই অংশ থেকে আর আমাদের সমস্যা হওয়ার কথা নয় হ্যাঁ তাই তো সলো তাহলে আমরা আজকে অনুষ্ঠান শেষের দিকে যাই বেশ আমরা ছাত্রদের জানাই আজকে আমাদের দশম শ্রেণীর দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ দিন ছিল দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ দিন আমাদের গণিতের ক্লাস ছিল গণিতের ক্লাসে আমরা আজকে পেলাম আমাদের সঙ্গে লাইভে ছিলেন ব্যারাকপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের শিক্ষক মাননীয় শ্রীযুক্ত শ্যামল বিশ্বাস মহাশয় তোমাদের জানাই আমরা গত কাল ঘোষণা করেছিলাম আমাদের গণিত বিষয় নিয়ে ক্লাস নেওয়ার কথা ছিল মাননীয় শ্রীযুক্ত উত্তম হাতই মহাশয় হিন্দু স্কুলের শিক্ষক কিন্তু আজকে ইন্টারনেট সংযোগ ব্যবস্থা যে অঞ্চলে উত্তম বাবু থাকেন এতটাই বিপর্যস্ত যে আমরা কোনোভাবে তার সঙ্গে সংযুক্ত হতে পারিনি এবং খুব দ্রুত তার সঙ্গে আমাদের ক্লাস শুরুর সময় আমরা শ্যামল বাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারি এবং শ্যামল বাবু নিজের সমস্ত কাজ ছেড়ে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে এতটা সময় আমাদের সঙ্গে কাটালেন ছাত্রদের একটা বিষয় খুব দ্রুত তার সঙ্গে তিনি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শেষ করেছেন আমরা ওপিনিয়ন টাইমস এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে শ্যামল বাবুকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানাচ্ছি বিশেষত আজকে যেভাবে অতি দ্রুত তার সঙ্গে এই ক্লাসটা তিনি আয়োজন করেছেন তার জন্য কোনো প্রশংসাই যথেষ্ট নয় ছাত্রদের আমরা জানাচ্ছি আমাদের আগামীকাল আমরা আরো একবার চেষ্টা করব আর একটা অঙ্কের ক্লাস করার এবং সেই ক্লাসে আমরা চেষ্টা করব হিন্দু স্কুলের উত্তম বাবুকে সংযুক্ত করার আমরা দেখে নিচ্ছি ওই অঞ্চলে নেটটা কিরকম আছে ফলে আগামীকালের ক্লাসটি আমরা এক্ষুনি ঘোষণা করছি না আর একবার আমরা চেষ্টা করব অঙ্কের ক্লাসটি আয়োজন করার এবং যদি আমরা আয়োজন করতে পারি তাহলে আগামীকাল দশম শ্রেণীর দ্বিতীয় পর্যায়ের শেষ ক্লাস আমরা করব তার পরের দিন থেকে আমরা দ্বাদশ শ্রেণীর ক্লাস শুরু করব ঠিক একই সময় অর্থাৎ ওপিনিয়ন টাইমস এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যৌথ উদ্যোগে যদিও লকডাউন তবুও পড়াশোনা অনুষ্ঠানে আগামী একদিন পর থেকেই আমাদের দ্বাদশ শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয়ের ক্লাস হবে তোমাদের সকলের কাছে অনুরোধ প্রত্যেক দিন দশটার সময় ওপিনিয়ন টাইমস ফেসবুক পেজে গেলে তোমরা ক্লাসটা লাইভ দেখতে পাবে একটু ইন্টারনেট সংযোগ সমস্যা রয়েছে তার কারণ তোমরা জানো যে সরকারি নিয়ম সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে মান্যতা দেওয়ার জন্য আমরা প্রত্যেকে আমাদের বাড়িতে থেকে কাজটা করছি এবং কোনোভাবে স্টুডিওয়ে পৌঁছচ্ছি না বাড়িতে ইন্টারনেট সংযোগটাকে কাজে লাগিয়ে কাজটা করছি আরো একটা জিনিস বারংবার আমরা তোমাদের জানাচ্ছি এবং তোমরা দেখছ যে পশ্চিমবঙ্গের সেরা বিদ্যালয় সরকারি স্কুল মানে পশ্চিমবঙ্গের একদম প্রথম সারির বিদ্যালয় যেগুলি রয়েছে তার একদম প্রত্যেক মাস্টারমশাই দিদি উনি যারা রয়েছেন সরকারি স্কুলে তারা ভীষণ রকম ভাবে ছাত্রদের নানান জিনিসপত্র দিয়ে যেভাবে তাদেরকে ট্রেনিং দিচ্ছেন যেভাবে তাদের প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন যেভাবে টিচিং লার্নিং ইম্পোর্ট করা হচ্ছে এই এই ওপিনিয়ন টাইমস এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির যৌথ উদ্যোগের অনুষ্ঠানে সেটা এক কথায় অনস্বীকার্য ছাত্রছাত্রীরা অভিভাবকরা ভূয়সী প্রশংসা করছেন এবং বারংবার আমাদের কাছে অলরেডি বিভিন্ন জায়গা থেকে অনুরোধ এসে পৌঁছচ্ছে যাতে আরো একটি পর্যায়ে তৃতীয় পর্যায়ে দশম শ্রেণীর জন্য করতে পারি কিন্তু আমরা সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে যেহেতু ইলেভেন কে ক্লাস টুয়েলভে তুলে দেওয়া হয়েছে তাদের কাছে এই মুহূর্তে বই নেই এবং তাদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত ক্লাস হচ্ছে না ফলে তাদের জন্য একটা পর্যায় আয়োজন করার তাই দশম শ্রেণীর আগামীকাল আমরা একটা অঙ্কের ক্লাস করার চেষ্টা করব তার পরের দিন থেকে আমরা চলে যাব দ্বাদশ শ্রেণীর বিভিন্ন বিষয় নিয়ে যদিও লকডাউন তবুও পড়াশোনা এই অনুষ্ঠানের প্ল্যাটফর্মে আমরা আজকে অনুষ্ঠান শেষ করছি সকলকে অনেক অনেক ধন্যবাদ বিশেষভাবে শ্যামল বাবু শ্যামল বিশ্বাস ব্যারাকপুর গভর্নমেন্ট হাই স্কুলের অঙ্কের শিক্ষক তিনি যেভাবে আজকে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে অত্যন্ত দ্রুততার সঙ্গে এই বিপদ থেকে আজকে আমাদের রক্ষা করেছেন তার জন্য কোনো প্রশংসায় যথেষ্ট না তাকে আরো একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি ওপিনিয়ন টাইমস এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারি বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির পক্ষ থেকে আগামীকাল আমাদের দেখা হচ্ছে আবার এই সময় তার আগে সরকারি নিয়ম সরকারি নিষেধাজ্ঞাকে মান্যতা দিয়ে আমরা ঘরে থাকব এবং যে কাজগুলি আজকে সমলবাবু শেখালেন সেই কাজগুলি হোম অ্যাসাইনমেন্ট হিসেবে নিয়ে অভ্যাস করতে থাকব আগামীকাল তোমাদের সঙ্গে আবার দেখা হচ্ছে সেই সময়টুকু আমরা সকলে ভালো থাকব আনন্দে থাকব ধন্যবাদ সকলকে ধন্যবাদ